Good morning, students. Good morning, everyone, and welcome to Under Twenty Four Seven Bengali Official YouTube Channel. So, today, Maha Navomi. Protect you under twenty four seven Bengali Tarab Thike. Onik onik shubhacha. ओ आज के अच्छे ऑस्ट्रोमी शॉट आज के ऑस्ट्रोमी तो ये तो क्लास का रिकॉर्ड कोर्स ही ठीक है तो बैपट्टा होएगा से एक दिन को दिन होएगा से आपकी तो सुबह ऑस्ट्रोमी शॉपल के पीती शुरू हुए थे एवं आमादेर आटा 24 सेवेन फुल टीम तरफ थे के ओने कौने कौने को भी नोंदल तो शोभाई जो कौन बॉडी है तो ऑन � आज के एक क्लास टा जवाब की कोई उपजोक्त चीज़ है। देखो यह तो आमर क्लास टा ठीक शौकाल आठ तक ही होए। एवं आठ तक समय टा आम्रा स्वाभाई मोटा मोटी मिली था कि तो आमी भावलाम जब प्रत्येक दिन तो हमारे एक ही रकम भावे अभ्यास सोमते के सोनी तो आमी लाइफ क्लास नीचे पाता। क्योंकि शुद्धि को तो बोलते आमर ताते आमी अमार दरा प्लास्टर निवास शोभा बोतो ना कारण मोंटा वो इतिहास चले जाता काने शब्दों में एक ता बाजे एक ता आवाज मतलब विभिन्न गाने रावत बाजे मतलब गाने रावत चलतो तो पौड़ा रुको जुकतो भावे पुलिस टा ठीक टाक बोतो ना आती ता ना होले आमी शौकल थे आमी ता तो मधे कोनो समय शे हिसाब में अमी प्लास्टा आज के रिकॉर्ड दीच्छी तो मादे ये पुत्ते के तुमरा एक बार एक बनी देखी नहीं हो प्लास्टा है तो अकुन देखते बात सुना करूँ आज के मोहा ऑस्ट्रोमी एवं ऑस्ट्रोमी तिथि ते तुमरा पुत्ते के ही बेस्टो अंजोले दीते है तो तो ज़्यादा पारिते आशो तारा अवश्य पुत्ते किन्हेर � छोम मंगल को तीन दिन आम्रा हिस्ट्री देखते पाई, तो तुमरा प्रत्येक ही चले ऐसे चो है तो बाज़ ज़रा ज़रा आशुनी तरफ़ पड़े एक बार देखते नहीं हो क्लास टा, आमी तो वादे चलो क्लास टा किन्तु दिला, तो आज के क्लास टा रिकॉर्ड करूँ एक शॉप तरफ़ पूरों टाइ रिकॉर्ड देखो तुमरा जानो, एवं � आज के आमदे क्लास आशा करूँ तो हमरा पुत्ते के आमर साउंड पॉपुलर शुरू दे बच्चों का ज़रा ज़रा लाइक सेशन है आचो तादेव के बोल बो जितना बोले हैबिचुअल है मिस शॉप्स में बोली जो क्लास टेक्स्ट बन शेयर करें दियो एवं जो भी भालू लाके तारे पुत्ते के एक्टर करे लाइक बटन को तो अवश्य प्रेस अवश्य ही ता उचित थी ये शारा बच्चों को रोशनों को बोई तीन चार दिन तो हमरा फ्री थक बोई तीन चार दिन हम तो पूर्व बोई किंतु ताशोत्ते वामी फॉकल वाला टाइम पे जाते तुमरा एक तो देखी नहीं थे बालों पड़ा था तार जो में किंतु छोटे को एक टाइम एमसीक्यू क्वेश्चन है पूजोर स्पेशल अनबोल ना ये मूड पे जो तो जितना पोस्ट का मैं लाइफ क्लास किया वो माने पॉलिश शॉप का थे का मैं लाइफ क्लास था वो तो अपन एक बार बढ़ता माने आवर लाइफ है हमारा हमारा टॉपिक कोई सेंसी क्यों क्वेश्चन हम चला कर दो तो चलो क्लास टाइम में शुरू करा जाए उद्देश्य जो दिशात्मकता ले काउ छोपोल लाभ कर दे इतने क्यों तो मार्केट किंतु आठ का तैयार करना ठीक है ना तो अवश्य उपदेशों के शॉट लेके ठीक है ना भगवान के नाम ये नीचे चीजों क्या पाबलिटी आती है शिव लोगों में अवश्य तो तुम पढ़ो शुरू करना होगा ठीक है ना आठ ट्वेंटी फोर सेवेन ऐप तक ही तुम्हारे डाउनलोड करा आ डाउनलोड चुती कोरा ना था कि तारे छोटे की बोल को डाउनलोड कोरे ना क्या नो डाउनलोड कोरे ना तारो जारा आठ ट्वेंटी फोर सेवेन बेंगोली थे कि पेज बैच नहीं थे तारा अवश्य ही तो डाउनलोड कोरते हैं अबे कारो ये एप्टर मोड़ते हैं तुम की की पाँच छोई एप्टर मोड़ते जारा लाइव क्लास कोर बे अमदर पेज बैच कोर बे तारा अ 
আর যারা এই মুহূর্তে আন্ডার টোয়েন্টি ফোর সেভেন বেঙ্গলি থেকে কোন কোর্স কিনছি না কোনে কিনবো তারাও কিন্তু ডাউনলোড করে নিতে পারো কারণ এই অ্যাপটা ডাউনলোড করে রাখলে তুমি সম্পূর্ণ বিনামূল্যে কিন্তু জব অ্যালার্ট কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স ডেলি কুইজ সমস্ত কিছু এভরিথিং কিন্তু পেয়ে যাবে সম্পূর্ণ বিনামূল্যে ঠিক আছে তাই অ্যাপটা ডাউনলোড করবো না কেন আর অ্যাপ ডাউনলোড করে একেবারে ইজি কাজ কিভাবে করতে হবে প্রত্যেকের মোবাইল ফোনে প্লে স্টোর আছে তুমি প্লে স্টোরে চলে আসো প্লে স্টোরে এসে একদম উপরে দেখবে মাথার উপরে সার্চ বাটন আছে সেই সার্চ বাটনে চলে যাও ঠিক আছে সেই সার্চ বাটনে তোমাকে কি করতে হবে আন্ডার টোয়েন্টি ফোর সেভেন বেঙ্গলি লিখতে হবে এবং সার্চ করতে হবে তাদের তুমি পেয়ে যাচ্ছ কিন্তু এই অ্যাপটা এবং সেটাকে ডাউনলোড করে নাও প্রত্যেককে খুব জরুরি এই অ্যাপটা ডাউনলোড করা ঠিক আছে যে চ্যানেলটাতে ক্লাস করছে তার নাম আন্ডার টোয়েন্টি ফোর সেভেন বেঙ্গলি এই চ্যানেলটাতে প্রত্যেকে যুক্ত থাকো কারণ আমরা জীবন যুদ্ধে অলরেডি নেমে পড়েছি আমাদের সাকসেসফুল দরকার এবং আন্ডার টোয়েন্টি ফোর সেভেন থেকে তোমরা প্রত্যেক দিন রুটিন ওয়াইজ কিন্তু ক্লাস করছো তাই এই চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে নিলে এই চ্যানেলে ঢুকলে তুমি আপকামিং লাইভ স্ট্রিম দেখতে পাবে এবং সেখানে কি কি ক্লাস চলছে প্রত্যেক দিন কোন কোন পরীক্ষার জন্য আমরা প্রিপারেশন দিচ্ছি তার সঙ্গে সঙ্গে ক্লাসে দিই প্রত্যেকটাই কিন্তু তুমি পেয়ে যাচ্ছ এই অ্যাপটার এই চ্যানেলে গিয়ে তাই অবশ্যই চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করো এক্ষুনি ঠিক আছে চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করতে বেশি পয়সা মানে কোনো পয়সাই লাগে না ঠিক আছে বিনা পয়সায় কিন্তু চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করা যায় করে দিই ঠিক আছে আমাদের টেলিগ্রামে একটা গ্রুপ রয়েছে যার নাম আটে টোয়েন্টি ফোর সেভেন বেঙ্গলি প্রত্যেকে গ্রুপে জয়েন থাকো কারণ আমরা প্রত্যেকজন স্যার ম্যাডাম ক্লাস শুরু করার আগে ক্লাসের লিঙ্ক যেমন এখানে প্রোভাইড করে থাকি তেমনি কোনো অফিসিয়াল অ্যানাউন্সমেন্ট কোনো ইম্পর্টেন্ট কোনো ঘোষণা তোমাদের কাছে করতে হবে সমস্ত কিছু কিন্তু এই অ্যাপটার মধ্যে আমরা এই গ্রুপটার মধ্যে আমরা কিন্তু সর্বপ্রথম দিয়ে থাকি তাই প্রত্যেকেই আমাদের সঙ্গে যুক্ত থাকো আড্ডা টোয়েন্টি ফোর সেভেন বেঙ্গলি টেলিগ্রাম গ্রুপে ঠিক আছে আর যাদের মোবাইলে টেলিগ্রাম গ্রুপ মানে অ্যাপটা ডাউনলোড করা নেই তারাও প্লে স্টোরে গিয়ে টেলিগ্রাম গ্রুপ টেলিগ্রামটা কিন্তু তোমরা ডাউনলোড করে নিতে পারো ঠিক আছে আজকে আড্ডা টোয়েন্টি ফোর সেভেন বেঙ্গলি থেকে কিনলে কিছু তুমি পেয়ে যাবে সেভেন্টিন পারসেন্ট ফ্ল্যাট ডিসকাউন্ট এবং আরও অনেক কিছু ওটা গোপন থাকুক তোমরা যারা যারা কিনবে একদম ঢুকে গিয়ে ওয়াই তিনশো আটষট্টি গোপন করে ইউজ করবে এবং অ্যাপ্লাই বটনটাকে প্রেস করবে তাহলে তুমি দেখতে পাবে তোমার জন্য স্পেশাল এই কোডটার মধ্যে কি আছে ঠিক আছে অবশ্যই স্পেশাল আছে সেই স্পেশাল জিনিসটা যারা কিনবে অবশ্যই তোমরা দেখতে পাবে ওয়াই তিনশো আটষট্টি গোপন করে ইউজ করবে ঠিক আছে নেক্সট আজকে তাহলে পূজা স্পেশাল কোয়েশ্চেন কোয়েশ্চেন নাম্বার ওয়ান ফার্স্ট কোয়েশ্চেন স্টার্ট করছি আর ক্লাস কবে হচ্ছে অবশ্যই ওপরে তোমরা দেখে নিতে পারছো আমার ক্লাস কিন্তু হিস্ট্রির এই এস এল এস টি হিস্ট্রির ক্লাসটা কবে হচ্ছে এপ্রিল মন্ডে টুইসডে এবং ওয়েডনেসডে ঠিক সকাল আটটাতে তাই শুরু করে দাও ক্লাস আর প্রত্যেককে বলবো ক্লাস শুরু করার আগে ক্লাসের লিঙ্কটা একটু শেয়ার করে দিও তোমাদের ফ্রেন্ড সার্কেল তোমাদের বন্ধু যেখানে তোমাদের গ্রুপ আছে সেখানে একটু শেয়ার করে দিও এবং ক্লাসটা যদি ভালো লাগে প্রত্যেকেই ক্লাসটা কিন্তু লাইক সেটা কিন্তু করবে ঠিক আছে তাহলে স্টার্ট করা যাক আজকে কোশ্চেন নাম্বার ওয়ান অসহযোগ আন্দোলনের শেষ পর্বে অংশগ্রহণকারী নারীদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন কে ঠিক আছে বা কে ছিল অসহযোগ আন্দোলনের শেষ পর্বে একদম শেষ পর্বে আমরা জানি যে অসহযোগ আন্দোলনটাকে যদি আমরা দেখি তাহলে এটাকে কিছু পর্বে ভাগ করা যায় ঠিক শেষ পর্বে নারীদের অংশগ্রহণ কিন্তু বিশেষভাবে আমরা দেখতে পাই তা কোন কোন নারী এখানে যোগদান করেছিল অসহযোগ আন্দোলনের শেষ পর্বে অংশগ্রহণকারী নারীদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কারা ছিলেন সুনিধি দেবী সরোজিনী নাইডু উর্মিলা দেবী বাসন্তী দেবী কে এইভাবে প্রশ্নটা সঠিক আছে অসহযোগ আন্দোলনের শেষ পর্বে অংশগ্রহণকারী নারীদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন কে কল কে অনাচ প্রশ্ন উত্তর টোটাল দিক বলো 
যারা যারা কোশ্চেন দেখছো যদি মনে হয় লেখা তাহলে অবশ্যই কিন্তু লিখে নিও বলো এটা অসহযোগ আন্দোলনের শেষ পর্বে অংশগ্রহণকারী নারীদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কে ছিলেন অ্যান্সারে চলে আসি বাসন্তী ঠিক আছে তাহলে ডি হচ্ছে প্রশ্নটার অ্যাপসলিউটলি কারেক্ট আনসার মনে থাকবে তাহলে ডি হচ্ছে প্রশ্নটার অ্যাপসলিউটলি কারেক্ট অ্যান্সার অসহযোগ আন্দোলনের শেষ পর্বে অংশগ্রহণকারী নারীদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন বাসন্তী ঠিক আছে खतरा ইন্দিরা গান্ধীকে লেখা জওহরলাল নেহেরু চিঠিগুলিকে হিন্দি হিন্দিতে অনুবাদ করেছিলেন কে খুসবন্ত সিং মুন্সি প্রেমচাঁদ কৃষ্ণাচন্দ্র কোনটি না কে আমি প্রশ্নটা সঠিক বলো কে হবে বলো কি হবে স্যার ইন্দিরা গান্ধীকে লেখা জওহরলাল নেহরু চিঠিগুলি হিন্দিতে অনুবাদ করেছিলেন इंदिरा गांधी के लेखा जवाहरल नेहरू चिठी गो एक ब्रांच छो पर्व छुट्टी लेखा সেগুলো কিন্তু হিন্দি ভাষা অনুবাদ করেছিলেন মুন্সি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম ভারতীয় উপাচার্য পেয়েছিলেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম ভারতীয় উপাচার্য পেয়েছিলেন ভালো করে কোশ্চেনটা বুঝে অ্যান্সার করবে কোশ্চেনটা কিন্তু খুব ভুল হয় আমাদের হ্যাঁ চার মাস দিলাম আমি কোশ্চেনটার বল কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম ভারতীয় উপাচার্য পেয়েছিলেন জেমস উইলিয়াম কোলভিল স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় আশুতোষ মুখোপাধ্যায় বা কোনো দিন কি হবে প্রশ্নটা সঠিক আনসার বলো चलोलिडी तुम्हारा दिए दिए 
তাহলে কি হচ্ছে আমাদের স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় তাই তো তাহলে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম ভারতীয় উপাচার্য ছিলেন স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ঠিক আছে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম ভারতীয় উপাচার্য কে ছিলেন স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ঠিক আছে বি হচ্ছে কারণ ভারতীয় উপাচার্য হচ্ছে আর যদি ভারতীয় না থাকতো তাহলে উইলিয়াম কোলভিলো তো ঠিক আছে উইলিয়াম কোলভিলো হয়তো জেমস উইলিয়াম কোলভিলো ঠিক আছে তাহলে ভারতীয় বলেছে বলে স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ঠিক আছে চার নম্বর কোশ্চেন তোমাদের কাছে এই দেখো প্রাচীন সৌধ সংরক্ষণ আইন কে পাশ করেছিল প্রাচীন সৌধ সংরক্ষণ আইন কে পাশ করেছিল লর্ড কার্সন লর্ড ক্যানি লর্ড বেঞ্জিং লর্ড রিপন কি হবে প্রশ্নটা সঠিক জানতে পারে প্রশ্নটা সঠিক অ্যান্সার বলো প্রাচীন সৌধ সংরক্ষণ আইন কে পাশ করেছিল দেখো আর্কিওলজিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়া ঠিক আছে প্রাচীন জিনিসগুলোকে সংরক্ষণের কাজ করে তাহলে এটা একটা নির্দিষ্ট আইন অনুসারে আইন মেনটেন করে হয়েছিল তাহলে কোন আইন অনুসারে মানে প্রাচীন জিনিসগুলোকে রক্ষণাবেক্ষণ করা হয়েছিল লর্ড মানে সেই আইনটা হচ্ছে প্রাচীন সৌধ সংরক্ষণ আইন কিন্তু কার সময়টা পাশ হয়েছিল আমাদের পরীক্ষার কোশ্চেন বলো কি হবে আচ্ছা আমরা বলি প্রাচীন সৌধ সংরক্ষণ আইন এই আইনটি যিনি পাস করেছিলেন তার নাম হচ্ছে ঠিক আছে উনিশশো চার সালে প্রাচীন সৌধ সংরক্ষণ আইন আর আর্কোলজিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়া নাইনটিন সিক্সটি ওয়ান অথবা সিক্সটি টু ঠিক আছে সরি এইটিন সিক্সটি ওয়ান সিক্সটি টু ঠিক আছে এইটিন সিক্সটি ওয়ান অর সিক্সটি টু ঠিক আছে এই সময় আর্কোলজিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়া ভারতের পুরাতাত্ত্বিক বিভাগ এটা কিন্তু তৈরি করেছিলেন যিনি তার নামকে আলেকজান্ডার কানিং করছেন আর প্রাচীন সৌধ সংরক্ষণ আইন কত সালে উনিশশো সালে যিনি করেছিলেন তার নাম হচ্ছে লর্ড কার্সেন ঠিক আছে তাহলে পাঁচ নম্বর ভার্নাকুলার প্রেসাক কে বন্ধ করেছিলেন ভার্নাকুলার প্রেসাক ঠিক আছে কে বন্ধ করেছেন বলো কি হবে আনসার বন্ধ করে দিয়েছে পান্ডাপুরা প্রেসার কে বন্ধ করে দিয়েছে ঠিক আছে শুরু করেছিলেন 
মানে 1878 আর 1882 ঠিক আছে এই এই হচ্ছে ব্যাপার ভার্নাকুলার পেসাক সংবাদপত্র নিয়ন্ত্রণ নাই ঠিক আছে তো এই ভার্নাকুলার পেসাক কিছু বন্ধ করেছিলেন তার নাম হচ্ছে লর্ড রিপন ঠিক আছে তাই রিটার্ন কে আনপপুলার ভাইস রয় বলা হয় আর রিপন রিপন হচ্ছে সবথেকে ভালো কাজগুলো করেছেন ঠিক আছে তাহলে এই হচ্ছে প্রশ্নটার आंसर হচ্ছে রাইট आंसर নেক্সট চলে আসি এবার আমরা 6 নম্বর क्वेश्चन রাজস্ব বিভাগের পাঠটা ব্যবস্থা প্রবর্তন করেছিলেন কে রাজস্ব বিভাগের পাঠটা প্রচলন করেছিলেন কে আলাউদ্দিন খলজি না ইব্রাহিম রদি না শের শাহ না কি ফিরোজ শাহ টুকরা কি হবে প্রশ্নটা সঠিক আছে নেক্সট প্রশ্ন राजस्वर राजस्व विभाग के पाठ्य व्यवस्था प्रवर्तन करने चलते हैं। राजस्व विभाग के पाठ्य व्यवस्था प्रवर्तन करने चलते हैं। बोलो क्यों बंद सर? क्यों बे? Very good। तले काबुलियों ते बंग पाठ्य। तले एक टक्की कोड भी। भाभी यानी तो हमारा। तार चौड़ जल्दी आंसर था। चौड़ जल्दी आंसर था। क्यों बंद सर? चौड़ जल्दी आ मान बंगोपागर के एक चोल रथे परिणत कर राजेंद्र चोल बीर राजेंद्र चोल ओधी राजेंद्र चोल की हमें प्रश्न का सठीक आंसर बोलो बोलो की हमें प्रश्न का सठीक आंसर बोलो प्रश्न कत बोलो की प्रश्न सठीक आंसर
কি হবে হরপ্পা সভ্যতা কত সালে আবিষ্কৃত হয়েছিল হরপ্পা সভ্যতা কত সালে আবিষ্কৃত উনিশশো একুশ বাইশ তেইশ তিপ্পান্ন এবং একষট্টি এত সোজা কোশ্চেন একদম ইজিলি আনসার হয়ে গেছে ঠিক আছে একদম হয়ে গেছে তাহলে কি হচ্ছে উনিশশো একুশ সালে হরপ্পা সভ্যতা আবিষ্কৃত হয়েছিল উনিশশো একুশ সালে ঠিক আছে দয়ারাম সাহানি পাঞ্জাবের মন্টে কুমারি ডিস্ট্রিক্ট থেকে ঠিক আছে রাভি নদীর তীর থেকে এই হরপ্পা সভ্যতা নিদর্শন আবিষ্কৃত হয়েছিল তাই তো হরপ্পা সভ্যতা সিন্ধু সভ্যতা আবিষ্কৃত প্রথম কেন্দ্র এই জন্য সিন্ধু সভ্যতাকে আমরা হরপ্পা সভ্যতা হিসাবে নামকরণ করে থাকতে পারি তাই তো চলো নেক্সট নয় নম্বর কোশ্চেন সাতচা বাদশা উপাধি গ্রহণ করেছিলেন কোন শিক্ষুরু সাতচা বাদশা উপাধিটি গ্রহণ করেছিলেন নিম্নলিখিত কোন শিক্ষুরু গুরু নানক গুরু তেগ বাহাদুর গুরু হর গোবিন্দ গুরু অর্জুন কি হবে প্রশ্নটা সঠিক অ্যান্সার বলো কি হবে প্রশ্নটা সঠিক অ্যান্সার সাতচা বাদশা গীত গোবিন্দ গ্রন্থের রচয়িতা কে ছিলেন চন্ডীদাস জয়দেব যদু ভট্ট শ্রী চৈতন্য দেব গীত গোবিন্দ গ্রন্থটির রচয়িতা কে ছিলেন গীত গোবিন্দ গ্রন্থটির রচয়িতা কে ছিলেন বলো গীত গোবিন্দ গ্রন্থটির রচয়িতা কে ছিলেন চন্ডীদাস না জয়দেব নাকি যদু ভট্ট নাকি শ্রী চৈতন্য দেব গীত গোবিন্দ গ্রন্থটির রচয়িতা কে ছিলেন বলো কি হবে গীত গোবিন্দ বিখ্যাত বই বিখ্যাত গ্রন্থ কে রচনা করেছিলেন চন্ডীদাস না জয়দেব না যদু ভট্ট না শ্রী চৈতন্য দেব কি হবে প্রশ্নটা সঠিক চটজলদি অ্যান্সার দাও আমি অ্যান্সার দেওয়ার সময়টাও কিন্তু দিয়ে দিয়েছি যাতে তোমরা খুব তাড়াতাড়ি অ্যান্সারটা দিয়ে দিতে পারো প্র্যাকটিস যেটা করছো করে আসছো প্রত্যেকটা দিন ঠিক আছে সোম থেকে শনিবার পর্যন্ত ঠিক সকাল আটটাতে টুমিত স্যারের ক্লাসে যখন তোমরা আসছো সেই প্র্যাকটিসটা কোনো মতেই বন্ধ রাখা উচিত না তাই জন্যই কাজটা কিন্তু রেকর্ড দিয়েছি কাজটা কিন্তু একটু দেখে নেয় ঠিক আছে চলো অ্যান্সার দিয়ে দিই তাহলে অ্যান্সারটা চলে আসি তাহলে গীত গোবিন্দ হচ্ছে জয়দেবের লেখা তাই তো গীত গোবিন্দ কার লেখা ঠিক আছে আরো দশটা কোশ্চেন আছে ঠিক আছে তো যারা যারা সামনে প্রাইমারি পরীক্ষা ডিসেম্বরে প্রাইমারি পরীক্ষা অ্যানাউন্সমেন্ট তো প্রায় হয়েছে তো এখনো দীর্ঘক্ষণ অ্যানাউন্সমেন্ট হয়নি কিছু তাও প্রাইমারি পরীক্ষার প্রিপারেশন অলরেডি তোমরা শুরু করে দিয়েছো তো নতুন আমাদের ব্যাচ কিন্তু লঞ্চ করে গেছে যারা যারা নতুন ব্যাচে যোগদান করতে চাও তাহলে অবশ্যই কিন্তু ক্লাসে ভর্তি হয়ে যাও কারণ আগের ব্যাচটাও আমরা সাত তারিখ থেকে শুরু করেছি এবং খুব সামান্য সময় আমাদের ফুল ব্যাচ কিন্তু মানে সিট ফুল হয়ে গেছিলো তারপরে আমরা সিট কিছুটা অ্যালোট করেছিলাম কিন্তু এবার নতুন ব্যাচ এসে গেছে সম্পূর্ণ প্রাইমারি হাতে দু মাস সময় দু মাস তোমাকে কিভাবে প্রিপারেশন করতে হবে কোন জায়গাগুলো ইম্পর্টেন্ট জায়গা সেগুলো তোমাকে পড়তেই হবে যেখান থেকে তুমি কোশ্চেন ভ্রমণ পাবেই এইরকম সাজেস্টিভ কিন্তু আমরা ব্যাচ অলরেডি নিয়ে চলে এসেছি ডাব্লিউ বি প্রাইমারি ব্যাচ সাজেস্টিভ ব্যাচ বা সাজেশন ব্যাচ যেটাকে আমরা বুঝি তো তোমরা প্রত্যেকে কিন্তু যুক্ত হয়ে যাও বা যারা প্রাইমারি পরীক্ষা দেবে তারা অবশ্যই কিন্তু চলে আসতে পারো ব্যাসটাতে কিভাবে ব্যাসটাতে আসবে একদম সিম্পল ভাবে বা কিভাবে ব্যাসটা কিনবে সেটা সম্পর্কে একটু বলি সেটা হচ্ছে প্রত্যেকের মোবাইল ফোনে দেখো প্লে স্টোর রয়েছে সে প্লে স্টোর থেকে আড্ডা টোয়েন্টি ফোর সেভেন বেঙ্গলি অ্যাপটাকে ডাউনলোড করে নাও ডাউনলোড প্রসিডিওর পুরোপুরি কমপ্লিট হয়ে গেলে তুমি অ্যাপটাকে ওপেন করো ওপেন করলে দেখবে নিচে অনেকগুলো ঘর রয়েছে যেমন হচ্ছে হোম বাই কন্টেন্ট ডাউট স্টোর বলে অপশান তোমাকে ঠিক ডান দিকে নিচে স্টোর অপশানে যেতে হবে বাংলায় যদি করো তাহলে সেটা দোকান বলে অপশানটা থাকবে স্টোরে গিয়ে টাচ করো দেখবে যে পেজটা খুলবে তার একদম উপরে একটা আতস কাছে ছবি দেওয়া সার্চ বটন আছে সেই সার্চ বটনে গিয়ে তুমি তোমার 
প্রাইমারি যে গেট ব্যাচটা সেই ব্যাচটা লিখে দাও ঠিক আছে প্রাইমারি গেট বা প্রাইমারি সাজেস্টেড গেট ব্যাচ ঠিক আছে হয়ে গেলে তুমি সেটাকে সার্চ করো দেখবে ব্যাচটা তুমি দেখতে পাচ্ছ সেবার এবার কি করবে ব্যাচটাকে টাচ করো ঠিক আছে ব্যাচটা যখনই তুমি টাচ করে দেবে দেখবে কি হচ্ছে যখনই ব্যাচটা তোমার সামনে চলে আসবে দেখবে অফার্স অ্যাভেলেবেল বলে একটা ঘর আছে সেই অফার্স অ্যাভেলেবেলে টাচ করো নতুন একটা পেজ খুলবে এবার তোমাকে দুটো কাজ করতে হবে যাতে এই ব্যাচটার দামটা কমে যায় ঠিক আছে তাহলে কি কাজ করতে হবে প্রথমে দেখবে তোমাকে বলা হচ্ছে ইউজ কয়েন বলে একটা পাশে একটা বক্স আছে চৌকোনো বক্স তুমি ইউজ কয়েনে গিয়ে পাশের এই যে চৌকোনো বক্স আছে সেখানে একটু টাচ করে দাও প্রবোজ হয়ে যাবে ঠিক হয়ে যাবে ওর ঠিক নিচে একটা খালি ঘর আছে যেখানে তোমাকে বলা হচ্ছে এন্টার ইউর কুপন কোড অর্থাৎ যে কুপন কোডে তোমার এই ব্যাচটার দামটা কমবে সেই কুপন কোডটা কত কুপন কোডটা হচ্ছে ওয়াই তিনশো আটষট্টি ঠিক আছে আমি লিখে দিচ্ছি তাহলে তুমি কিন্তু তাদের বলবো থেকে আর কোন ভালো কিছু নেই কারণ এই মহাপেক্ষে যারা ভর্তি হও তারা কিন্তু তোমাদের ভ্যালিডিটি পিরিয়ড এর মধ্যে আন্ডার টোয়েন্টি ফোর সেভেন বেঙ্গলি থেকে যতগুলো কোর্স লঞ্চ করা হয় পিলি এবং মেন সিলেক্টেড প্রত্যেকটা ব্যাচ কিন্তু তোমরা পেয়ে যাচ্ছ ফ্রি সাবস্ক্রিপশন শুধু তাই নয় অপশনাল ক্লাস গুলোও কিন্তু এই মহাপ্যাকের আন্ডারই থাকবে তাই যারা যারা ডাব্লু বিসিএস কে সত্যি মন থেকে চাইছি ডাব্লু বিসিএস সত্যি দরকার তাদের প্রিপারেশনের জন্য আন্ডার টোয়েন্টি ফোর সেভেন এর এই ডাব্লু বিসিএস মহাপ্যাকে নিজের নামটা এনরোল করে নাও নিজে ব্যাচটা কিনে নাও ঠিক আছে সস্তার জন্য ওয়াই তিনশো আটষট্টি এই কুপন কোডটা ইউজ করো সেভেনটিন পার্সেন্ট ডিসকাউন্ট দিয়ে এই ব্যাচটা নিয়ে নিতে পারো যদি কোনো জিজ্ঞাসা থাকে ব্যাচ নিয়ে কিভাবে ভর্তি হব ভর্তি পাচ্ছি না কোনো সমস্যা হচ্ছে অবশ্যই আমার সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারো আমার নাম্বার তোমরা প্রত্যেকেই জানো আট শূন্য এক তিন চার নয় দুই ছয় দুই ছয় ঠিক আছে আট শূন্য এক তিন চার নয় দুই ছয় দুই ছয় চলো তাহলে এগারো নম্বর কোয়েশ্চেন তোমাদের কাছে চলে এসছে নাম্বার ওয়ান কোয়েশ্চেন কি হচ্ছে সমুদ্রগুপ্তকে কে ভারতের নেপোলিয়ান বলেছে একদম সোজা কোয়েশ্চেন কিন্তু পরীক্ষায় কিন্তু বহুবার এই কোয়েশ্চেনটা রিপিট হয়েছে বহুবার কোয়েশ্চেনটা রিপিট হয়েছে তাহলে সমুদ্রগুপ্তকে কে ভারতের নেপোলিয়ান বলেছে সমুদ্রগুপ্তকে কে ভারতের নেপোলিয়ান বলেছে রবিরা থাপার রাধা কুমুদ মুখার্জি আর এস শর্মা বলো কি হবে সমুদ্রগুপ্তকে কে ভারতে নেপোলিয়ান আখ্যা দিয়েছেন সমুদ্রগুপ্তকে কে ভারতে নেপোলিয়ান আখ্যা দিয়েছেন প্রত্যেকে জানো বলো কি হবে বলো কি হবে প্রশ্নটা সঠিক আনসার কে সমুদ্রগুপ্তকে ভারতে নেপোলিয়ান আখ্যা লিচ্ছবি দৌহিত্র এই উপাধি গুলো সমুদ্রগুপ্তে সব থেকে ফেমাস উপাধি সমুদ্রগুপ্তের কথা জানা যায় কোথা থেকে হরিসেনা লেখা এলাহাবাদ প্রশস্তি থেকে যেখানে সমুদ্রগুপ্তের রাজ্য সম্পর্কে বর্ণনা করা আছে অর্থাৎ উত্তর দিকে তিনি 
গ্রিক বিজয় নীতি নিয়েছিলেন দক্ষিণ দিকে গ্রহণ পরিবর্তন নীতি নিয়েছিলেন তাই না তো তাহলে এই যে কথাগুলো এগুলো আমরা সব এলাবাদ পদ্ধতি থেকে কিন্তু আমরা জানতে পারছি ঠিক আছে তাহলে অবশ্যই সমুদ্রগুপ্তকে ভারতে নেপোলিয়ান বলেছেন নিয়ে যান ঠিক আছে বারো নম্বর প্রশ্ন তোমাদের কাছে এই কথা নিম্নলিখিতদের মধ্যে কে ছিলেন পাল যুগের একজন বিখ্যাত দার্শনিক এবং পণ্ডিত নিম্নলিখিতদের মধ্যে কে ছিলেন পাল যুগের একজন বিখ্যাত দার্শনিক ও পণ্ডিত পঁচিশ দীপঙ্কর দিব্য রবি কীর্তি বা বিপাল কি হবে বলো পাল যুগের একজন বিখ্যাত দার্শনিক এবং পণ্ডিত কে ছিলেন বলো পাল যুগ কিন্তু একটা বিশাল ফেমাস ঠিক আছে কিসের জন্য বাংলা ভাষার জন্য বাংলা ভাষার জন্য ফেমাস হচ্ছে পাল যুগ তা পাল যুগের একজন বিখ্যাত দার্শনিক কে ছিলেন বলো পাল যুগের একজন বিখ্যাত দার্শনিক এবং পণ্ডিত কে ছিলেন অবশ্যই অ্যান্সার কি দাঁড়াচ্ছে আমাদের অ্যান্সার কিন্তু দাঁড়াচ্ছে অতিশ দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান ঠিক আছে এই যে অতিশ দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান এর অরিজিনাল নাম একটু তোমরা জেনে রাখো বা লিখে রাখো আদিনাথ চন্দ্র বর্গ ঠিক আছে আদিনাথ চন্দ্র বর্গ ঠিক আছে আদিনাথ চন্দ্র বর্গ এটা হচ্ছে অতিশ দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞানের নাম ঠিক আছে অরিজিনাল নাম রিয়েল নেম এটা প্রকৃত নাম এটা এবং বজ্রযান সাধক এই যে বইটা তুমি দেখছো এটাও কিন্তু অতীত দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞানেরই লেখা একটা বই ঠিক আছে তাহলে পাল যুগের একজন বিখ্যাত যিনি ছিলেন তার নাম হচ্ছে অতীত দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান তারপর এই যে দিব্য এই দিব্য কে দিব্য হচ্ছে পাল যুগেরই একজন পাল যুগে আমরা জানি কৈবর্ত বিদ্রোহ হয়েছিল ঠিক আছে মহিপালনের সময় সেই কৈবর্ত বিদ্রোহ যিনি লিডার ছিলেন নেতা ছিলেন তার নাম ছিল দিব্য বা দিবক ঠিক আছে আর এই যে বিটপাল যে তুমি দেখতে পাচ্ছ বিটপাল এনার এছাড়াও আরো একজন আছে যার নাম ধীমান তাহলে ধীমান এবং বিটপাল এই যে দুইজনকে তোমরা দেখছো এরা হচ্ছে পাল যুগের বিখ্যাত মানে আর্টিস্ট ছিলেন ঠিক আছে বা শিল্প শিল্প কার্য করতেন মানে শিল্পী ছিলেন তার ঠিক আছে বিটপাল এবং ধীমান কিন্তু আমাদের প্রশ্ন কেছে তার কি ছিল দার্শনিক এবং পণ্ডিত কেছে তাই আমরা অ্যান্সার করলাম অতীত দীপঙ্কর শিক্ষা ঠিক আছে তাহলে এই হলো এই প্রশ্নটা সঠিক অ্যান্সার নেক্সট তেরো নম্বর প্রশ্ন চলে আসি এবার সতেরোশো সতেরো সালে ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানিকে রাজকীয় সনদ প্রদান করেছিলেন কোন সম্রাট সতেরোশো সতেরো সালে ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানিকে রাজকীয় সনদ প্রদান করেছিলেন কোন সম্রাট ঠিক আছে যাকে আমরা বলে থাকি ম্যাগনা কাটা অর্থাৎ কোম্পানির বাণিজ্যের ক্ষেত্রে ম্যাগনা কাটা হিসাবে এটাকে আমরা চিহ্নিত করি সতেরোশো সতেরো সালে কে দিয়েছেন সবথেকে সোজা কোশ্চেন বলে দাও কি হবে পারকশিয়ার শাহ আলম দ্বিতীয় শাহ আলম না সোজা বলো কি হবে চট্টলি আনসার
বলে দিতে হবে অ্যানসার সবাই দিয়ে দিচ্ছি অ্যান্সার কারো অসুবিধা নেই তাহলে তার নাম হচ্ছে ফারুকশিয়া তাই তো তাহলে এটাকে আমরা কি বলি ফারুকশিয়াদের সনদ বলে থাকি না ফারুকশিয়াদের সনদ এতে কোম্পানি কি করেছিল বাৎসরিক তিন হাজার টাকার বিনিময় বাংলাদেশে বিনা শুল্কে ব্যবসা করত এই যে বিনা শুল্কে যে তারা ব্যবসা করত ফলে তাদের ব্যবসা তাদের জিনিসপত্রের দামটা তুলনামূলক ভারতীয় বণিকের তুলনায় অনেক কমে গেছিল আর ভারতীয় যারা ব্যবসায়ী ছিল তারা কি করতো তারা কিন্তু তাদেরকে বিশাল এই টাকা দিয়ে জিনিসটা বিক্রি করতে হতো ফলে তাদের জিনিসপত্র কম চলতো ঠিক আছে তাদের বস্ত্র তুলনামূলক কম কিনতো তার অন্যরা তাহলে এই এটাকে আমরা ভারত শিয়ালের ফরমান বলি এই এইতে যে কোম্পানির বাণিজ্যের উন্নতি ঘটেছিল এই জন্য একে আমরা কি বলি দস্তক ঠিক আছে বা ম্যাগনা কাট হিসাবে চিহ্নিত করি ভারতের ইতিহাসে আরো একটা ম্যাগনা কাট আছে যেটা আঠেরোশো চুয়ান্ন সালে হয়েছিল যাকে আমরা কি বলি উডের ডেসপ্যাচ উড এডুকেশনাল ডেসপ্যাচ উডের ডেসপ্যাচ বলি এই উডের ডেসপ্যাচকেও কিন্তু আমরা ম্যাগনা কাটা বলি কিসের ক্ষেত্রে আমরা বলে থাকি হচ্ছে তোমার শিক্ষার ক্ষেত্রে ম্যাগনা কাটা ঠিক আছে আঠেরোশো চুয়ান্ন সালে উডের ডেসপ্যাচ আর সতেরোশো সতেরো সালে এটাকে আমরা ভারত শেয়ারের ফরমান বলে থাকি ঠিক আছে পরিষ্কার বলেছ নেক্সট তাহলে চোদ্দ নম্বর কোশ্চেন তোমাদের কাছে এই থাকবো ভারতের প্রথম গভর্নর জেনারেল কে নিযুক্ত হয়েছেন রবার্ট ক্রেফ না ওয়ারেন হেস্টিংস না লর্ড উইলিয়াম বেন্টিং না লর্ড ক্যানি এটি হবে প্রথমটা সঠিক অ্যান্সার চল জলদি একটু অ্যান্সার করে বলো কিভাবে প্রশ্নটা সঠিক অ্যান্সার ভারতের প্রথম গভর্নর জেনারেল কে নিযুক্ত হয়েছে না অবশ্যই ভারতের প্রথম গভর্নর জেনারেল ফার্স্ট গভর্নর জেনারেল অফ ইন্ডিয়া তাই তো তাহলে কি হচ্ছে আমাদের লর্ড উইলিয়াম বেন্টিং তাই তো তাহলে আঠেরোশো তেত্রিশ সালে চাকার এক অনুসারে বাংলার গভর্নর জেনারেল ভারতের গভর্নর জেনারেল উত্তীর্ণ হয়েছিল তাহলে তিনি হলেন কে রবার্ট উইলিয়াম বেন্টিং এই যে রবার্ট ট্রাইম ইনি কি ইনি হলেন বাংলার প্রথম গভর্নর ঠিক আছে বাংলার প্রথম গভর্নর ঠিক আছে ওয়ারেন এক্সচেঞ্জ কি বাংলার প্রথম গভর্নর জেনারেল ঠিক আছে আমি কমা কমা দিলাম লর্ড ক্যানিং কি প্রথম ভাইস রয় মনে থাকবে তাহলে রবার্ট ক্রাইম কি হচ্ছে আমাদের বাংলার প্রথম গভর্নর আর ওয়ারেন এক্সচেঞ্জ কি হচ্ছে বাংলার প্রথম গভর্নর জেনারেল লর্ড ক্যানিং কি হচ্ছে আমাদের প্রথম ভাইস রয় আর লর্ড উইলিয়াম বেকিং হচ্ছে ভারতের প্রথম গভর্নর ছিলেন ঠিক আছে নেক্সট পনেরো নম্বর প্রশ্ন তোমাদের কাছে এই থাকবে শ্রীকৃষ্ণ কীর্তন নাটকের রচয়িতা কে ছিলেন শ্রীকৃষ্ণ কীর্তন নাটকের রচয়িতা কে ছিলেন শ্রী চৈতন্যদেব জয়দেব চন্ডীদাস না কালিদাস কি হবে প্রশ্নটা সঠিক আছে বলো কি হবে প্রশ্নটা সঠিক আছে কি হবে শ্রীকৃষ্ণ নাটক কীর্তন নাটকের রচয়িতা কি ছিলেন ভেরি গুড অ্যান্সার তাহলে হচ্ছে সি চন্ডীদাস তাই তো তাহলে সি হচ্ছে আমাদের প্রশ্নের অ্যান্সার সি হচ্ছে আমাদের চন্ডীদাস তাই তো তাহলে সি হচ্ছে আমাদের প্রশ্নের সঠিক অ্যান্সার চন্ডীদাস তাই তো সি ঠিক আছে নেক্সট ষোলো নম্বর প্রশ্ন চলে এসছে তোমাদের কাছে দেখেন ভারতের মার্গ সঙ্গীতের খেয়াল গানের প্রতিকৃত পেয়েছিলেন ভারতের মার্গ ভারতীয় মার্গ সঙ্গীতের খেয়াল গানের প্রতিকৃত পেয়েছিলেন সোমনাথ দামোদর পণ্ডিত আমির খোসরা তানছেন 
ভারতের মার্ক সঙ্গীতের ঠিক আছে হেয়াল গানের প্রতিকৃতি পেয়েছে জিয়াউদ্দিন বার্নির লেখা একটি গ্রন্থের নাম বলো জিয়াউদ্দিন বার্নির লেখা একটা বিখ্যাত গ্রন্থ তার একটি ফিরোজ শাহী তার তুজুকি জাহাঙ্গিরি তুজুকি বাবরি বলো কি হবেন স্যার প্রত্যেকে জিয়াউদ্দিন বান্নির লেখা একটা বিখ্যাত গ্রন্থের নাম জিয়াউদ্দিন বান্নির লেখা একটা বিখ্যাত গ্রন্থের নাম বলো জিয়াউদ্দিন বান্নির লেখাটা বিখ্যাত গ্রন্থ কি হচ্ছে আমাদের অ্যান্সার ভেরি গুড তারিখি ফিরোজ শাহী তাই তো তাহলে তারিখি ফিরোজ শাহী আবসলুটলি কারেক্ট অ্যান্সার তাই তো তাহলে তারিখি ফিরোজ শাহী জিয়াউদ্দিন বান্নির লেখাটা বিখ্যাত গ্রন্থের নাম তারিখি ফিরোজ শাহী তারিখি ফিরোজ শাহী জিয়াউদ্দিন বার্নি নেক্সট আঠেরো নম্বর পটুলিয়াম দুর্গ কার নাম অনুসারে হয়েছিল খুব ভালো কোশ্চেন কিন্তু ঠিক আছে ইন্টেলেকচুয়াল কোশ্চেন তো ফটুলিয়াম যে দুর্গটা হয়েছিল সতেরোশো সালে সে ফটুলিয়াম দুর্গটা কার নাম অনুসারে হয়েছিল ব্রিটিশ সম্রাট দ্বিতীয় উইলিয়াম ব্রিটিশ সম্রাট প্রথম উইলিয়াম উইলিয়াম জোন্স উইলিয়াম হান্টার কি হবে কতগুলো সঠিক অ্যান্সার বলো কি হবে প্রশ্নটা সঠিক অ্যান্সার বলো ব্রিটিশ সম্রাট মানে কোন মানে কোন ব্রিটিশ সম্রাটের নাম অনুসারে বা কার নাম অনুসারে পটলিয়াম দুর্গটি আমরা যদি শাস্তি দেওয়া হয় বিচার একই রকম বিচার হবে ঠিক আছে সে উচ্চবিত্ত সে নিম্নবিত্ত অপরাধ করলে একই রকম শাস্তি হবে 
এই বিধি দুটো প্রবর্তন কি করেছিল বিন্দু সার দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য বা সম্রাট অশোক কি হবে প্রশ্নটা সঠিক আছে উনিশ নম্বর প্রশ্নে তোমাদের কাছে আর মাত্র একটা প্রশ্ন বাকি আছে কি হবে প্রশ্নটা সঠিক আছে ব্যবহার ক্ষমতা এবং দণ্ড সমতা এই দুটি বিধির প্রবর্তক হয়েছিলেন ব্যবহার সমতা এবং দণ্ড সমতা এই দুটি বিধির প্রবর্তক হয়েছিলেন কি হবে সম্রাট অশোক এই ব্যবহার ক্ষমতা এবং দণ্ড সমতা এই দুটো বিধি ব্যবস্থা প্রবর্তন করেছে ঠিক আছে নেক্সট উনিশ নম্বর কোশ্চেন চলে আসে তাদের অ্যান্সার কি আছে কি হচ্ছে লাস্ট কোশ্চেন আজকের জন্য ও আঠারোশো সাতান্ন খ্রিস্টাব্দের বিদ্রোহকে ভারতের প্রথম স্বাধীনতা যুদ্ধ বলেছেন কে ভারতের প্রথম স্বাধীনতা যুদ্ধ বলেছেন কে কি হবে খ্রিস্টাব্দের বিদ্রোহকে ভারতের প্রথম স্বাধীনতা যুদ্ধ বলেছেন কে ঠিক আছে সুরেন্দ্রনাথ সেন রমেশ চন্দ্র মজুমদার বাল গঙ্গাধর তিলক এবং বিবি সাবারকার কি হবে দেখো আঠারোশো সাতান্ন সালের বিদ্রোহকে অনেকে ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম বলেছেন অনেকে স্বাধীনতা সংগ্রাম বলেন তা তিনি ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম বলেছেন তার নাম হচ্ছে সাবারকার বিনয়ন দামোদর সাবারকার বিবি সাবারকার হবে কি হবে না বিনয়ন দামোদর সাবারকার তাহলে অ্যান্সার হচ্ছে আমাদের কি কি হচ্ছে ঠিক আছে তো আজকে একটু পর্যন্তই থাকছে আমাদের ক্লাস যারা যারা নতুন প্রাইমারি ম্যাচটা নিতে চাও তারা অবশ্যই নিয়ে নিতে পারো ঠিক আছে একদম আটা টোয়েন্টি ফোর সেভেন অ্যাপটা প্লে স্টোর থেকে ডাউনলোড করে নিব ডাউনলোড করার পর অ্যাপটা যখন ওপেন করবে ডান দিকে ঠিক নিচে স্টোর অপশান পাবে সে স্টোরে যাবে স্টোরে টাচ করবে নেক্সট যে পেজটা করবে তার উপরে একদম ওপরে আতস কাছের ছবি দেওয়া সার্চ বটন আছে সেই সার্চ বটনে টাচ করো এবং তুমি টার্গেট ডব্লিউ বি সাজেশান টেক ব্যাচ এটা নিয়ে নাও ঠিক আছে এই ব্যাচটা নিয়ে নাও এবং লিখে দাও আগে ব্যাচটা তারপর সার্চ করো তাহলে দেখবি ব্যাচটা ওপেন হচ্ছে ব্যাচটাকে টাচ করো তারপরে দেখবি অফার্স অ্যাভেলেবেল ঘর আছে সেই অফার্স অ্যাভেলেবেল টাচ করো এরপর তোমাকে দুটো কাজ করতে হবে নাম্বার ওয়ান দেখবে লেখা আছে ইউজ কয়েন এবং তার পাশে একটা বক্স আছে সেই বক্সে কাজ করো দেখবে সবুজ হয়ে গেছে ঠিক হয়ে গেছে আর তার ঠিক নিচে একটা ফাঁকা ঘর রয়েছে যেখানে লেখা রয়েছে একটা রিও কুপন কোড সেই কুপন কোডের ঘরে তুমি ওয়াই তিনশো আটষট্টি লেখো এবং অ্যাপ্লাই বটনটা না ওই বক্সটার মধ্যেই আছে হ্যাঁ এই বক্সটা ঠিক পাশেই তুমি দেখতে পাবে অ্যাপ্লাই বটনটা রয়েছে ঠিক আছে অর্থাৎ এখানে ওয়াই তিনশো আটষট্টি লিখেছো ঠিক তার পাশে অ্যাপ্লাই বটনটা রয়েছে সেটাকে তুমি অ্যাপ্লাই করে দাও তাহলে তুমি দেখতে পাবে সেভেন্টি পার্সেন্ট ব্যাক ডিসকাউন্ট দিয়ে তুমি কিন্তু এই ব্যাচগুলো নিয়ে নিতে পারছো ঠিক আছে তো আজকে এইটু পর্যন্ত ও যাওয়ার আগে বলে দিই ডব্লিউ বিসিএস যারা নিতে চাও বা ডব্লিউ বিসিএস এর প্রিপারেশন যারা মন দিয়ে করছো তাদের উদ্দেশ্য বলি ডব্লিউ বিসিএস মহাপ্যাক কিন্তু আসছে না আমাদের ডব্লিউ বিসিএস মহাপ্যাক কিরোতরে আটা টোয়েন্টি ফোর সেভেন বেঙ্গলি থেকে কিন্তু চলে যাচ্ছে ঠিক আছে তাই যারা কমপ্লিটলি ডব্লিউ বিসিএস এর প্রিপারেশন নিতে চাও তারা কিন্তু ডব্লিউ বিসিএস মহাপ্যাকটা নিয়ে নিতে পারো সেম প্রসেস প্রথমে স্টোর অ্যাপ প্রথমে অ্যাপ ডাউনলোড অ্যাপে ডাউনলোড করার পরে স্টোর স্টোরে যাওয়ার পর সার্চ বটন সার্চ বটনে ডাব্লু বিসিএস মহাপ্যাক লিখে সার্চ করতে হবে দেখবে দুটো মহাপ্যাক দেখতে পাবে একটা বারো মাসে একটা চব্বিশ মাসে বারো মাসে কি কাজ করবে বা চব্বিশ মাস যেটা তোমার ইচ্ছা তুমি সেটা কাজ করবে অফার্স অ্যাভেলেবেল দেখতে পাবে অফার্স অ্যাভেলেবেলে চলে যাও ইউজ কয়েনের পাশে বক্সটাতে টিক মারো 
ঠিক আছে বা টাচ করো দেখবে ক্লিক হয়ে গেছে অটোমেটিক্যালি এবং ওর নিচে একটা খালি ঘর রয়েছে সেখানে লেখা রয়েছে ইন্টারভিউ কুপন কোড এই কুপন কোডের ঘরে তোমাকে কি করতে হবে y368 কুপন কোডটা লিখতে হবে ঠিক আছে y368 এই কুপন কোডটা লিখতে হবে এবং এর পাশে থাকে अप्लाई বাটনে টাচ করতে হবে তাহলে তুমি WBS এর মহাপ একটা পেয়ে যাবে এই WBS এর মহাপ একটা কেন আমরা বারবার বলছি আমি বিশেষ করে স্পেশালি বলছি কারণ আমরা আটটা টোয়েন্টি ফোর সেভেন বেঙ্গলি থেকে প্রত্যেকটি বছর মিনিমাম তিনটে থেকে চারটে ডাব্লু বিসি এস ক্লিনিক্স এবং মেন সেন্টার জয়েন করে এবং অপশনাল ব্যস্ত অবশ্যই আছে তো যারা এই ডাব্লু বিসি এস মহাপ একটা কিনবে তারা এর মধ্যেই কিন্তু আমাদের যতগুলো ডাব্লু বিসি এস এর কোর্স আমরা লঞ্চ করব প্রত্যেকটাই কিন্তু এর ফ্রি সাবস্ক্রিপশন থেকে পেয়ে যাবে আলাদাভাবে কেনার কোনো দরকার নেই প্লাস দুটো অপশনাল ক্লাস এখানে হয় একটা হিস্ট্রি এবং একটা অ্যান্থ্রোপোলজি তোমার তোমার যেটা ইচ্ছা তুমি যেটা সাবজেক্ট চুজ করবে তুমি সেটাও কিন্তু ফ্রিতে একদম এই মহাপ্যাকের মধ্যে পেয়ে যাবে এই জন্যই মহাপ্যাকটাকে বারবার আমরা সাজেস্ট করছি এছাড়াও মহাপ্যাকটা কিন্তু চলে যাচ্ছে আর মহাপ্যাক কিন্তু আসবে না ঠিক আছে তো যাই হোক এই হোক বললাম তোমরা যদি ডাব্লু বিসি এস ক্যান্ডিডেট হোক বা ডাব্লু বিসি এস প্রিপারেশন নিতে চাও তাহলে অবশ্যই মহাপ্যাকে নিজের নাম এনরোল করবে ওয়াই তিনশো আটষট্টি কুপন কোড ইউজ করে সেভেন্টি পারসেন্ট ডিসকাউন্ট দেবে আর যারা আদার্স ব্যাচে পড়াশোনা করছো হিস্ট্রি অপশনাল দরকার তারাও হিস্ট্রি অপশনাল সেম প্রসেসে কিন্তু নিয়ে নিতে পারবে ওয়াই তিনশো আটষট্টি কুপন কোড ইউজ করে হিস্ট্রি অপশনাল ক্লাস আমি সপ্তাহে তিন দিন নিই বৃহস্পতি মঙ্গলবার বৃহস্পতিবার শনিবার সকালে এগারোটা থেকে একটা ঠিক আছে তেরো তারিখ থেকে শুরু করেছে বেশি দূর হয়নি তোমরা ইজিলি কিন্তু ব্যাচটা নিতে পারো এই ব্যাচটা অ্যাডমিশন হলে আমি তোমাদের যে কোশ্চেনটা পড়াবো ক্লাসে মুখস্থ করি একদম পিডিএফ তোমাকে দিয়ে দেবো ঠিক আছে তো কোনো চিন্তাই হবে না হিস্ট্রি অপশনাল নিয়ে এবং অবশ্যই হিস্ট্রি সাবজেক্টটা তো তোমাকে পিজি মেন্সের দুটো জায়গায় কভারই করতে হয়েছে ফলে আমরা হিস্ট্রি অপশনাল নেব না কেন এবং সোজা সাবজেক্ট হচ্ছে হিস্ট্রি সাবজেক্ট তাই এবার তোমরা ডিসিশন নিও তো আজকে বিশেষ কথা বলছি না কারণ আজকে হচ্ছে আমাদের জানোই আজকে অষ্টমী চলছে এবং অষ্টমীতে তোমরা এতক্ষণ ক্লাস করছো সেটাই অসংখ্য ধন্যবাদ তোমাদের পুজোটা তোমাদের খুব ভালো কাটুক আড্ডা টোয়েন্টি ফোর সেভেন বেঙ্গলির ফুল টিমের তরফ থেকে তোমাদের শারদীয় প্রীতি শুভেচ্ছা এবং আন্তরিক অভিনন্দন ভালোবাসা যাই বলো প্রত্যেকটি থাকলো এবং তোমরা যাতে সাফল্য খুব তাড়াতাড়ি তোমাদের লক্ষ্যে তোমরা পৌঁছে যেতে পারো এটাই আমাদের কামনা থাকলো তো প্রত্যেকে পুজো খুব ভালো এনজয় করো খুব ভালো করে আজকে অষ্টমীর দিনটাকে উপভোগ করো ঠিক আছে থ্যাংকস ফর ওয়াচিং প্রত্যেকে অসংখ্য ধন্যবাদ ক্লাসটা পুরো দেখার জন্য ক্লাসটা যদি ভালো লাগে তাহলে প্রত্যেকে লাইক বটনে প্রেস করবে লাইক করবে ক্লাসটা লিঙ্ক শেয়ার করে দিও ঠিক আছে এবং ক্লাসের শেষেও যদি তোমাদের কোনো ডাউট থাকে তাহলে অবশ্যই কমেন্ট সেকশানে জানিয়ে দিও আমি সময় মতো এই কমেন্টটা পড়ে তোমার অ্যান্সারটা দিয়ে দিতে পারবো ঠিক আছে আর যারা এখনও আটটা টোয়েন্টি ফোর সেভেন বেঙ্গলি চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করবি তাদের বলবো ইমিডিয়েটলি চ্যানেলটাকে কিন্তু সাবস্ক্রাইব করে নিতে তো আজকে একটু পর্যন্তই দেখা হচ্ছে ঠিক আগামীকাল সকাল আটটাতে ঠিক আমি তোমাদের যেমন রেকর্ড ক্লাস দিয়েছি সেই রেকর্ড ক্লাসটা তোমার কিন্তু দেখে দিচ্ছি ঠিক আছে ঠিক সকাল আটটায় চলে এসো থ্যাংক 